குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அப்படின்றது வந்து ரீசனிங்கில் த்ரீ டூ மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க் எடுக்குது ஸோ கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு டாப்பிக்காக அந்த விஷயம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் டீ கோடிங் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து இப்போ எந்த இடத்துல வந்து மேக்ஸிமமாக நிற்குது அதாவது எக்ஸாம் பிகினிங்கில் அதாவது ஆரம்பித்த காலத்தில் இப்போ கோடிங் டீ கோடிங் எங்கே இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற கரண்டில் அந்த கொஷின்ஸ் எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வேரியேஷன் ஃப்ரம் த பாட்டம் டு த இப்போ இருக்கிற ஹையர் லெவலில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரியான கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேர்டை ஒரு கோட் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்க நமக்குன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேர்டை அதே மாதிரி லாங்குவேஜில் டீ கோட் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்க கோடை நம்ம டீ கோட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட் நீங்கள் எழுத வேண்டியது இதான் ஏபிசிடியை இந்த மாதிரி ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு ரஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ரஃப்பில் ஏபிசிடி எஃப்ஜிஹெச் ஐஜேகேஎல்எம்என் எம் என் வந்து இங்கே எம் என் அங்கே போகக்கூடாது இல்லை கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எம்க்கு அப்புறம் என் ஃபோர்டின் இங்கே வந்துடும் ஸோ எம் என் ஓபி கியூஆர் டியுவி டபிள்யூ எக்ஸ் வை இசட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் எழுதிட்டீங்க ஆர்டரும் எழுதிட்டீங்க வித் த நம்பரும் நீங்கள் எழுதிடணும் சரியா எம் வரைக்கும் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் ஃபோர்ட்டீன் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃபாக பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி எழுத எழுதி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க கோடிங் கோடிங் அண்ட் டி கோடிங் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆர்டரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நம்பர்ஸ் வந்து ஏன் அப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா போக 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 தெரியும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுறது இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணி எழுதிட்டுருக்கணும் ஸோ இதுனா ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இதில் நீங்கள் ரொம்ப காஷியஸாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து ப்ளஸ் அப்படின்னு போச்சுன்னா இப்படி போகும் கரெக்டாக அடிஷன் ஸோ சப்போஸ் அந்த வேர்ட் மைனஸில் போச்சு அப்படின்னா பேக்கில் போகும் ஆனால் இங்கே அடிஷன்றது பேக்கில் போகும் மைனஸ்ன்றது ஃப்ரண்டில் போகும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கணும் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் இந்த ஆர்டரை யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஆப்போசிட் கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ஜி ஹெச் கொடுத்துருந்தாங்க ஹெச்சுக்கு கோடு வந்து எஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் இதை நீங்கள் பார்த்தோன்னே ஹெச்சுக்கு டேரெக்டாக எஸ் இல்லை எஸ்க்கு டேரெக்டாக ஹெச்சு ஸோ ஆப்போசிட் கோடிங்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்போசிட் லெட்டர் நம்பர் கோடிங் சிம்பிள் கோடிங் கண்டிஷ்னல் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இயர்ஸ் லாங்குவேஜ் ஸோ இது மொத்தமாக இத்தனை மாடல் தான் இருக்குது கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து டாப்பிக்காக தனித்தனியாக எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வேர்டை சர்டைன் லாங்குவேஜில் அதை வந்து டீ கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி அது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த லெட்டரில் இருக்க அந்த வேர்டில் இருக்க லெட்டர்ஸையே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதா இருக்கிற அந்த அஞ்சு அஞ்சே அஞ்சு லெட்டர் இருந்தால் அந்த அஞ்சு லெட்டர் ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி வெளியே இருந்து வர்றதோ இல்லை உள்ளே இருக்கிறது வெளியே போகிறதோ எதுவுமே இருக்காது கொடுத்துருக்க அஞ்சு லெட்டரை அந்த அஞ்சு லெட்டரில் ஏதோ ஒரு வகையில் அதை கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் இன் எ சர்டைன் கோட் லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் டிஎன்இஆர்இஎஃப்எஃப்ஐடி then how will original be written in that language so ivum kuduthirukkad enna adna different abindrada or code la kuduttaanga so kudutha code la namba kandupidikka vendiya vaartha vande original purida avanga kuduthirukkad the different avanga code panni kaatirukanga namakku kuduthirukkad original idha namba decode panni kaata porom so idha decode pandrathukku namakku theriya vendiya vishayam enadhu avanga andha vishayatha eppadi ipdi maathirukanga abindrathu theriyanum so compare that uh, two uh, two letters uh, d i f f e r e n d adhu vandu different theriyum adhu eppadi idhu kuda sync pannirukanga abdin paarenga first eppume நான் சொன்ன
ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து எழுதண்ட அப்படியே டேர்ன் பண்ணி பேக்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க இப்படியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்டர்சேஞ்சிங் ஆஃப் டூ ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபோர்த் இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன்று ஃப்ரண்ட் டு பேக் வச்சுக்கலாம் இல்லை பேக் டு ஃப்ரண்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்டர்சேஞ்சிங் ஆஃப் த டூ லெட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை எப்படி மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா எல் ஏ என்ஐ ஜிஐ ஆர் ஓ நம்மளோட ஆன்சரை இது தான் புரியுதா கொடுத்துருக்க வேர்டை எப்போவுமே அப்படியே எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது லெட்டர் டு லெட்டராக ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்கே கொண்டு போய் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ எல்லா கொஷனுக்குமே இஃப் எ சர்டைன் கோட் லாங்குவேஜ் சம்திங் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் சம் கோல்ட் then how will you the given word be written in that language ipdi dhan ketirupanga so ungalku time waste panna venam abindrathukaga ellathi shortlist panni only the given word and the find out word mattum eludi potirka nariya question solve panna maadhiri irukum time um konja kammiya irukum abindrathukaga i have taken only the question and what to find seriya for next paarenga mother mother eppadi quote pannirukanga t o m r e h mother m o t h e r mother vande t o m ஆர் ஏ ஹெச்னு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை ரிலேட் பண்ணுங்கள் எங்கே போயிருக்கு தேர்ட் லெட்டர் ஆகிடுச்சு செகண்ட் இருக்கிறது செகண்டில் இருக்குது தேர்ட் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க இந்த த்ரீயை தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்த த்ரீயை தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று அப்படியே கூட வச்சுருக்கலாம் இல்லை அதை வேறு மாதிரியாக கூட மாற்றிருக்கலாம் ஸோ அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் லாஸ்ட்டில் போயிடுச்சு இ அங்கே இருக்குது ஆர் ஸோ ஒரு லெட்டரை ஈவன் நம்பரை த்ரீ அண்ட் த்ரீயாக பிரித்து அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஒரு வேர்டை ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போது ஒரு வேர்டை ரெண்டாக பிரித்து ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபாதரில் என்ன பண்ணுவோம் இதை ரெண்டாக பிரித்து ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபாதருக்கு டிஏஎஃப் ஆர்இஹெச் புரிஞ்சுதா எந்த மாதிரியான ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் கேட்கலாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் கிரேட் வந்து ஜிஏஇஆர்டி ஜிஆர்இஏடி தான் கிரேட்டு ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிஏஇஆர்டி ஸோ ஈஸியாக தெரியுது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் வேர்ட் வந்து மாறவே இல்லை ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் மாறவே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இ அங்கேயே இருக்குது இ ஏன் அங்கேயே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்டுன்னும்போது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பர்ன்றதால சென்ட்ரல் வேர்டுக்கு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஒன்லி இந்த ரெண்டு மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கரெக்டாக சப்போஸ் அங்கே ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சு அதாவது ஈவன் நம்பர்ஸில் இந்த லெட்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணியிருந்தா சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நைட்டு அப்போது நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு அப்படியே தான் இருக்கும் நைட்டும் வந்து ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் ஸோ சென்டராக இருக்க ஜியும் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ எது மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் ஹெச்சும் ஐயும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஐ ஹெச் இங்கே வரும் ஐ இங்கே போயிடும் புரியுதா ஃபைனலி எக்ஸ்பிளைனிங்கே எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைனிங் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் லெட்டர் எக்ஸ்பிளைனிங் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஸ்கஷன் ஸோ எக்ஸ்பிளைனிங்கும் கொடுத்து டி கோட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம டிஸ்கஷனை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இ இ எங்கே போயிருக்கு செகண்டில் போயிருக்கு எக்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துச்சு ஸோ இங்கே பி வந்து நெக்ஸ்ட்டில் போயிடுச்சு எல் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துச்சு ஸோ ஏ வந்து செகண்டில் போயிடுச்சு நெ சிம்லர்வே அதாவது இதில் வந்து டூ டூவாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க டூவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எழுதிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃபாக பிரித்து எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அப்படியே வச்சுருந்து பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் வந்து டூ டூ லெட்டர்ஸாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிம்லர் வே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதெல்லாம் வரும் கோடு ஐடி சிஎஸ் எஸ்யூஐஎஸ்என்ஓ புரியுதா ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருக்க வேர்டை எத்தனை லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லெட்டர் ஏ திருப்பி ஏதோ ஒரு கோட் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இன்னொரு வேர்டை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீப்ள